Spain, a country famous for its tapas, its flamenco, its bullfighting and also its ham. When talking about Spanish ham, serrano ham may come to our minds, but there is also Iberian ham, also known to Spaniards as jamón ibérico. Jamón ibérico causes sensation all around the world and is becoming a must in the fine dining restaurants around the UK. To know more about the origin of this premium product, we went to Spain to really understand what makes jamón ibérico so special. The first stop in our journey takes place in Jerez de los Caballeros, a little village located in the southwest of Spain, in the province of Extremadura. Juan Francisco Gago, the head of production for the company Carrasco Guijuelo, opened the doors of one of their farms, where they raised their free-range, acorn-fed Iberian pigs during the Montanera period. We asked him what makes an Iberian pig unique, and what is the difference between serrano and Iberian ham. La conformación del jamón eh, no tiene nada que ver, los sabores, el aroma, eh, la, la textura, las infiltraciones grasas, o sea, estamos hablando de cosas totalmente diferentes, estamos hablando de dos productos que no tienen nada que ver, aunque se llamen los dos jamón, eh, esto es un producto estrella de calidad, un producto excepcional, un producto de, eh, limitado, es un producto limitado porque esto tiene que tener unas extensiones de tierra, de finca, eh, en hectáreas, medidas en hectáreas, y un jamón serrano se mide por metros cuadrados de naves, eh, digamos, industriales. Juan Francisco explained to us that the Montaneria period is a key period where the pigs have lots of space in the countryside to enjoy their excellent conditions. El periodo de Montanera, que comprende aproximadamente entre entre principios mediados de octubre hasta finales de febrero, mediados de marzo. Una vez que los cochinos, nuestros cochinos han sido preparados, que son verdaderos atletas, han sido preparados desde su nacimiento hasta previo al mes de octubre, que los soltamos poco a poco en el campo para que se introduzcan en la dehesa totalmente abierta. Nosotros durante el verano, por las condiciones climáticas y, y demás, los tenemos en cercas más recogidos y a partir de esa fecha que ya empieza el otoño, que empiezan las primeras lluvias y demás, eh, estos animales empezamos a abrirle campo. ¿no? Un animal en campo, en montanera, debe de, de estar entre eh, dos, dos hectáreas y media por animal, con, siempre basándonos en una media de arbolado eh, de alrededor de 60 60, 70 pies por hectárea. Un animal para tener satisfacción diaria, diaria de bellota deberá de andar entre 8 o 11 kilos. En un periodo de no menos de, de dos meses y medio y no más allá de cuatro. Finally, we asked Juan Francisco what is a typical day in the life of an Iberian pig during this Montanera period where we were able to see the conditions with our own eyes. Levántate muy temprano. Eh, normalmente empieza comiendo ya desde muy temprano. Estamos hablando en la madrugada, incluso antes de amanecer. Ya está moviéndose. Y está hasta media mañana, donde después para. Normalmente se, hay un, algún abrevadero donde llega. Bien pilares, charcas. Y ahí toma un descanso, digamos, ¿no? Como una siesta. Una siesta aproximadamente de hora, hora y pico. Luego ese cochino inicia otra vez, reinicia su, su pastoreo por la finca por el, y está hasta media tarde, que empieza a volver hacia las camas, lo que llamamos nosotros las camas, o bien si tienen majada o si, si no se quedan en la intemperie. Eh, y ahí a partir de media tarde lo que realmente hace el cochino es comer hierba. Eh, necesita mucha hierba. ¿Por qué? Porque con la cantidad de bellotas que ingiere necesita... Necesita refrescarse mucho el estómago para poder digerir eh, esa bellota. The next step in our journey was to visit the headquarters of Carrasco Guijuelo, which is situated in the western province of Salamanca, very close to the border of Portugal. We interviewed Rafael del Campo, the head of quality control, to understand the process once the ham is sacrificed and how the final jamón ibérico is distributed. La raza de los cerdos la podemos llevar a cualquier sitio. 
pero las condiciones climáticas que tiene esta zona de la península y el encinar que es de aquí, en principio solo se podría dar, solo se podría dar en esta zona de la península ibérica. El concepto, el concepto ibérico viene por, eh, determinado por la raza del cerdo. Todos los animales de los que proceden nuestros productos vienen de un cerdo de raza ibérica. Cerdos ibéricos puros o bien cerdos ibéricos cruzados con una raza de cerdo duroc. El cerdo ibérico de Bellota eh, se da sobre todo en la zona, eh, lo que es eh, provincias de Salamanca, eh, Cáceres, Badajoz, Huelva, Sevilla. En los tres últimos meses tiene que haber una densidad muy alta de, de encinar para que se produzca la suficiente cantidad de bellota, que es el producto fundamental que le va a dar las características organolépticas al, al producto final cuando llega al consumidor. Eh, características que tiene el cerdo ibérico como tal, eh, pues es, primero, mmm, tiene una capacidad de infiltrar, infiltrar grasa intramuscular, que es lo que le da el, eh, luego un buque en el producto curado importante. La bellota le aporta unos matices eh, naturales, aparte de una cantidad grande de ácido oleico. El ácido oleico es un ácido cardiosaludable. Los jamones y paletas pasan al proceso de salazón. El proceso de salazón es un proceso largo, puesto que en el caso de los jamones no va a llevar en torno a los tres años de curación. Los jamones eh, se introducen en, en pilas de sal, hay distintos procesos, distintas formas de, de salazón. Nosotros utilizamos la, tracción, la tradicional, que es utilizando pilas, pilas de sal, en la cual los jamones van a estar en reposo durante pues, aproximadamente eh, un día por cada kilo de jamón. Entonces tendremos el primer proceso de salazón, en el cual las piezas van a estar pues eso, reposando durante este tiempo y posteriormente pasarán a un proceso de asentamiento. Este proceso de asentamiento eh, depende un poco de, de cada industria. Nosotros bueno, pues tenemos nuestra, nuestra idea y hacemos un periodo de asentamiento bastante alargado, de forma que el jamón mantenga todas sus propiedades intactas. Tras ese proceso, que viene a durar en torno a unos 3-4 meses, pasaríamos ya a unos secados en, en secaderos naturales. Una vez que tenemos todo el proceso que están en los secaderos naturales y están dispuestos para salir al público, la presentación de los jamón, del jamón ibérico de bellota es muy diversa. O sea, puede salir como pieza entera, puede salir deshuesado, en el cual se le ha quitado todo el hueso y lo único que va a quedar es lo que es la masa cárnica del, del jamón, o puede salir también fileteado, es decir, loncheado. Ese loncheado se puede hacer de distintas maneras, tanto a máquina, de forma industrial, o a mano, que es una forma a cuchillo, un corta cuchillo, que es una forma un poco más, más artesana. And where does it all end up? In markets and parties around the world, in one of the top food markets in Spain, the market of San Miguel, where you can try a selection of quality food from all over the country. We met with one of the current owners of Carrasco Guijuelo, Francisco Carrasco, to discuss the importance of the process around the final product. Generar valor a nuestro producto, el posicionarlo en un lugar, yo creo que premium dentro de lo que es la gastronomía española y de lo que es Madrid y que el cliente, pues sobre todo además un cliente muy internacional, pueda valorar y pueda llegar a conocer realmente lo que es el, no solamente ya el jamón, sino los diferentes productos que podemos tener de la charcutería española. Figura de, de personas relevantes de gente entendida, de embajadores de marca o embajadores de producto, pues bueno, es una figura interesante, interesante porque al final eh, no es fácil que eh, puedas eh, dar a conocer un producto sin un conocimiento detrás. Eh, hay casos en el mundo, como podemos hablar de José Sol, con, en, en Inglaterra, donde aparte él, ya no solamente es en Inglaterra, sino en diferentes países donde llega él a, 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 a dar un poco valor al al producto como tal. After our Spanish journey had ended, we wanted to know the impact of the jamón ibérico back in England. We met with Jose Sol to find out what it means to be a brand ambassador and to experience the final product at an English event. Jose Sol, known for running his own company as the Spanish Handmaster, also currently works as a brand ambassador for Cinco Jotas, a company with one of the highest reputations alongside Carrasco Guijuelo. Jose has also covered parties around the world and teaches masterclasses on the art of carving jamón. 
I have been living in the UK for the last six years. And uh, I came here like a sales manager of a hand company. And after one year, I, I decided to, to start with my own company. So I started to work like a Spanish hand master. Six years ago, it was uh, so difficult to start uh, speaking about the jamón. You know, now not everybody knows the jamón, and the jamón is a very, very special product. The market of jamón is growing up uh, very, very fast. And I can say we are in the best restaurant. We are working with the best uh, chefs. And now uh, the jamón is uh, becoming, uh, for sure, the best ambassador of the Spanish gastronomy. To end our journey in England, we had the opportunity to interview one of the most respected chefs in the UK, the head chef Pete Mert of the prestigious Rick Stein restaurant in Sandbanks, who gave us an insight of how the Iberian ham is involved in his kitchen. English customers, like especially, you have to explain what it is to them. They don't necessarily know. They roughly get the idea, but you know, with the training we have, I think people are coming around. And people once they've had it once, we've got a lot of regulars now that will have it all the time. And this was the life of the Iberian acorn-fed ham, from the farms to the plates. Ha, <laughs> ha, 